Magandang tanghali Pilipinas. Uh, nakipag-usap po muli ang ating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa Taong Bayan Kagabi. At ito po ang ilang sa mga mahalagang puntos na kanyang nasabi kagabi. Una, inanunsyo po ni Presidente na mapapasa ilalim sa Modified Enhanced Community Quarantine or MECQ ang Iligan City simula ngayong araw hanggang sa katapusan ng Setyembre ngayong taon. Base po sa rekomendasyon ng IATF. Samantalang ang Metro Manila ay mananatili sa General Community Quarantine or GCQ. Ang iba pang mga lugar na nasa GCQ ay Bulacan, Batangas sa Luzon, Bacolod City at Tacloban City naman po sa Visayas. Ang lahat ng mga lugar na hindi kasama rito ay nasa Modified General Community Quarantine. Tignan po natin ang infographics na naka-flash sa inyong screen. Babasahin natin isa-isa. Sa Talk to the Nation address din kagabi ay uh, ipinikilala po ni Presidente sa publiko ang kanyang natalagang Presidente at Chief Executive Officer ng Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth, si dating National Bureau of Investigation Director Dante Hiran. Inanunsyo rin po ng Presidente ang pagbibigay ng one-time grant sa halagang 30,000 bilang educational assistance sa mga college students na mga anak ng OFWs na na-displaced, non-returning, repatriated o namatay ng mga OFWs na naapektuhan ng COVID-19. Inaasahang mayroong 33,000 estudyante mula sa mga pamilya ng OFW ang makikinabang po dito. Balitang IATF naman po tayo. Sa pagpupulong ng IATF noong nakaraang Webes, Agusto o um, Agusto 27, napagkasunduan ang pag-adapt ng um, malaking pagbabago sa COVID-19 risk classification method. Isa sa major changes ang uh, paggamit ng uh, new parameters for escalation and de-escalation of risk classification. Ito po yung kung magiging mas mahigpit o mas maluwag ang kanilang community quarantine. Para sa escalation, yung paghihigpit, tinitignan po yung healthcare utilization rate or HCUR ng mga kama at mga gamit para sa COVID-19. Siyempre po, kung nauubos na ang mga kamang yan, mas tataas po ang quarantine classification. Para naman po sa de-escalation, yung pagluluwag, ang mga sumusunod ang naging parameters. Yung healthcare utilization din po, yung daily attack rate, two-week growth period, at case doubling time. Yung mga barangay na may bagong kaso, Uh, na, sa nakalipas na labing apat na araw, surveillance, contact tracing, at isolation efficiency. Dapat po mapakita nila na kaya nila yung contact tracing. Yung walang local transmission mula sa locally stranded individuals returning overseas Filipinos, yung index case sa loob ng dalawang linggo, at yung sinarang estab establishmento o apektadong mga manggagawa dahil sa COVID-19. Clusters sa workplace at establishments, yung food security indicators at social indicators on multidimensional um, deprivation. At pagsunod po sa minimum health standards ng specific settings tulad ng palengke, transportasyon at pampublikong mga espasyo. Pumunta naman po tayo doon sa COVID-19 forecast report ng UP Okta team. Nako, sa ikalawang beses lang po, no? mukhang hindi po nagkaroon ng katuparan ang naging forecast ng UP, um, Okta Research Team. Ito po ay dahil, sabi nila, um, sa buwan ng Agusto, magkakaroon tayo ng 250,000 cases ng COVID. Di po ta hindi po natin naabot ang 250,000. 220,000 po uh, ang naging uh, kaso ng COVID, more or less. No? Mamaya po, sasabihin natin yung exact number. Pero hindi po natin nakamit ang 250 dahil yan po ay tayo sumunod sa minimum health standards. Tayo po ay nagsuot ng face mask, naghugas ng kamay, nag-social distancing at ngayon po nagsusuot din ng face shield sa pampublikong uh, mga estab establishmento at sa pampublikong sasakyan at sa ating pong mga workplaces. Ano pa po ang mga uh, um, laman ng Okta Report? No? Well, sinabi natin na ang uh, incubation period ay labing apat na araw kaya makikita natin ang epekto ng MECQ dalawang ligo pagkatapos i-declare ito. Makikita sa infographics na ito, ang pandemic surge sa buwan ng Hulia, Hulyo ay totoo. Makikita nyo po yan na talagang tumaas po yan sa Hulyo. No? Makikita naman natin ang pagbaba ng new daily 
um, COVID-19 cases mula 2,301 new COVID-19 daily cases noong August 2 to 8, unang linggo ng MECQ sa kamay nilaan, hanggang na naging 1,987 cases noong August 23 to 29. Ang susunod na infographics naman po ay ang NCR reproduction number or R0 na bumaba ng halos 1 mula 1.2 noong August 2 to 8 ay naging 1.01 noong August 23 to 29. Bumaba rin ang NCR positivity rate sa 14% noong August 23 to 29 mula 16% noong August 2 to 7. Bumaba rin po ang hospital bed at ICU occupancy sa NCR. Pumunta naman po tayo sa mga napagkasundoan ng mga Metro Manila mayors ayon sa Metro Manila Council or MMC. Anim na bagay po itong pinagkasundoan bagamat nasa GCQ na po ang Metro Manila. Una, pinaikli na po ang curfew hours simula ngayong araw. Ang 8pm na curfew ay naging 10pm na po at ang curfew ay hanggang 5am in the morning. Meron lang pong dalawang syuda, um, syudad, tama po, no, na hindi 10 to 5 ang kanilang curfew. Sa Muntinlupa po, it is 10 to 4 kasi meron silang uh, ordinansa at sa Navotas, 8 to 5 pa rin po ang kanilang curfew sa Navotas. Pal pangalawa, required po ang pagsuot ng face shields sa mga pampublikong transportasyon sa indoor workplaces, sa mga commercial establishment, kasama na po ang mga palengke at mga talipapa dahil ito po ay mga matataong lugar. Ito po ang tinatawag na maximum public health standards. Pangatlo sa religious gatherings, matutuwa po ang mga obispo natin, pinayagan na po ang 10% seating capacity. Uulitin ko po, sa NCR, pinayagan na rin po ang religious gatherings up to 10%, hindi lamang hanggang sampung katao. Pang-apat, nalift na po ang pagsususpinde ng operasyon ng mga establishmento sa Metro Manila, gaya po ng testing, tutorial and review centers, mga gyms, fitness centers and sports facilities, dermatological clinics offering aesthetic procedures and other personal care services, pet grooming services, drive-in cinemas. Pero, Nasa desisyon na po ng lokal na pamalahan ang pagbubukas ng mga industriyang ito. Uulitin ko po, sa lahat po ng lugar na GCQ, bukas na po ang mga gyms, ang mga internet cafes, ang mga testing, tutorial review centers, and other personal care services, pet grooming, dermatological clinics offering aesthetic procedure, and drive-in cinemas. Pero sa Metro Manila, kinakailangan pa rin po na LGU ang magpabukas ng mga negosyong ito. Ang LGUs rin po ang magbibigay ng specific guidelines para sa gyms, fitness centers, internet cafes, sports facilities, kasama, sa, na, kasama na po dyan yung additional health protocols, operational capacity, at operating hours. Sa Metro Manila po yan. Samantalang sa mga probinsya ng Bulacan, Cavite, Laguna, at Rizal, pinapayagan na po ng Department of Trade and Industry ang mga sumusunod. Testing, tutorial and review centers, gyms, fitness centers and sports facilities, dermatologic clinics offering aesthetic procedures, other personal care services, pet grooming services, drive-in cinemas. Nasa discretion ng lokal na pamalhan din po ng mga nasabing probinsya ang operasyon ng internet cafes. Panglima, hihilingin din po ng mga lokal na pamalaan ng Metro Manila sa IATF na ipagpaliban ang voters registration sa Enero 2021 o kung mag-MGCQ o kung ano ang mauna sa dalawa, subject to IATF approval. Ito po ay sa Metro Manila. Pang-anim, sa, sa pagdating naman po sa mga quarantine passes, nasa lokal na pamalhan na po ang pagpapasya kung uh, kinakailangan pa rin pong uh, magpakita ng mga quarantine pass. Punta naman po tayo sa ating COVID-19 updates. Ito po ang global update natin no? sa buong daigdig. Meron na pong 25,402,968 cases at ang mga namatay na po ay 849,303. Nangunguna pa rin po ang Estados Unidos na pinakamaraming kaso at 6,028,012. Ang mga namatay po sa kanila ay 183,563. Sumusunod pa rin po ang bansang Brazil, 
3,908,272 cases at 121,381 deaths. Pangatlo po ang India, at ito rin po ang pinakamataas sa Asia, 3,621,245 cases. Ang mga namatay po ay 64,469. Russia po ang pang-apat, 992,402, 17,128 deaths. At ang panglima po ngayon, ay mukhang nabago po ito. No? Peru ang panglima po ngayon, 647,166 at 28,788 deaths. Na nananatili po sa 22nd place sa buong daigdig ang Pilipinas with 220,819 cases at ang mga namatay na 3,558. Meron po tayong 1.5% na case fatality rate. Now, sa ating bayan po, muli, meron na po tayong 2,417,360 na mga individual na na-test na po sa paggamit ng PCR. Ito po ay ginawa sa 85 licensed RT-PCR laboratories at 28 licensed gene expert laboratories. Papasalamat nga pala po kami kay, um, sa NKTI dahil every time kami ay i-require ng Malacanang ng swab test, doon po kami nagpupunta sa NKTI, kay Doktora Likwete, ang pinakamagaling pong um, transplant surgeon. Meron po tayong 59,699 active cases as of August uh, 31. At uh, sa numerong ito, 91.3 po ang nagkasakit na mild, 6.2% ang asymptomatic, ang severe po ay 1% at ang critical ay 1.5%. Dumadami po ang ating recoveries, 157,562. Ang mga namatay po ay 3,558, 1.5%. On other matters naman po, nagpapasalamat po ang ating uh, Pangulo sa Razon Group sa kanilang donasyon na 600-bed isolation facility. Tatlong linggo lamang po ang konstruksyon nito at inaasahang matatapos na po ito sa ikawalo ng Setyembre At ito po ay naghahalaga ng hindi bababa sa 200 million pesos. Nakikita niyo po ang mga larawan noong isolation facility. Ito po ay nandoon sa dapat na lugar kung saan itatayo ang nayong Filipino. Okay? Bukod po dito sa bagong isolation facility sa nayong Filipino, meron din po tayong bagong 650-bed quarantine facility sa Kalamba, Laguna. Ito po ang pinakamalaking quarantine facility sa labas ng Metro Manila. Ito po yung Calabarzon Regional Government Center na ginawang mega quarantine facility para sa mild at asymptomatic patients. At sa ikalimang palapag ay para naman maging quarter area ng ating mga frontliners. Dito po tayo nagtatapos ng ating presentasyon. Kasama po natin ngayon, walang iba po kundi si Budget Secretary Wendell Avisado para bigyan naman po tayo ng briefing doon sa sinumiting national budget para po sa taong 2021. Secretary Wendell Avisado, the floor is yours. Sec, the floor is yours. Wala Ayan, pa pong audio. You. Yes. Thank you very much, Sec Sahari. Uh, Nag-unmute lang ako. Uh, magandang tanghali po sa inyong lahat. Uh, gusto ko pong sa lalong maikling paraan ay mapaabot sa inyo. Ano na po ang kaganapan ngayon uh, dito sa Department of Budget and Management. At uh, gusto ko pong paalam sa inyo. Uh, una muna, yung um, kasalukoy yung estado ng ating budget tapos pupunta tayo si Sigway tayo doon sa COVID-19 uh, expenses natin and then tuloy-tuloy tayo doon sa Bayanihan 2 at saka yung sa ating uh, naisubiting uh, proposed the fiscal year 2021 national budget so uh, dala nga po nung Uh, pagsubok na kinakaharap natin sa COVID-19 eh talagang sobra-sobra po at bihamak na 
napakahirap ng ating dinadaanan. Subalit, uh, sa panig po ng pamahalaan, ay patuloy po ang pagbibigyan ng serbisyo sa ating mga kababayan. Uh, uh, yung may hawak po ng ano, slide po, nasa slide 3 na po tayo. Um, so, sa kasalukuyan po, para sa uh, taong kasalukuyan, uh, of the total uh, 2020 national budget, 94% of it has already been released to the various department and agencies. Uh, this, despite the current health crisis, nagsisika uh, po tayo na maparating ang mga budget ng ating various departments. Dito nga po sa COVID-19 releases as of August 28, uh, next slide please. Makikita natin na umabot na sa 389.06 billion ang uh, nagagasta ng ating pahamalaan as of 28 August. At uh, ito nga po ay uh, nangyari dahil sa pagkapasa ng Bayanihan to Heal as one up. And the government was able to shore up resources to fund critical programs, activities, and projects. Ang karamihan po sa COVID-19 budget ay napunta po sa mga programang nagbibigay ng tulong sa ating low-income households, displaced formal and informal workers, distressed overseas Filipino workers, and affected farmers and fisher folks. Ang Department of Social Welfare and Development po ang siyang nakakuha ng pinakamalaking uh, release po natin na umabot sa 211.6 billion. Um, and for the first tranche of the implementation, the DSWD has already served 17,686,842 beneficiaries. While for the second tranche, umabot po ng 13,364,915 beneficiaries ang nakatagap po ng SA. Yan naman po mga beneficiaryo under the Dole Cap and Tupat Programs, DOF, SSS Small Business Wage Subsidy Program, as well as DA's Farmer Financial Assistance Program and Expanded Sure Aid and Recovery Project for Farmers and Peace of Works. Natanggap na po nila lahat ng kanila mga assistance as of August 26 of this year. Ang Department of Health naman po ay na-release na namin ng umabot ng 48.98 billion para po uh, makabayad sila ng hazard pay, special risk allowances of deployed health workers, procurement of uh, PPEs and purchase of COVID-19 testing kits among others. Uh, dito naman po sa uh, Bayanihan 2, nakahanda naman po kami to release at least 140 billion uh, more or less to support the Bayanihan Bill 2. Uh, our efforts uh, for to fund COVID-19 response programs for the remainder of the year do not stop here. That is why uh, we are thankful to Congress na ipinasan nila yung bayan ni Hantu and it is now with the Office of the President for through the Office of the Executive Secretary for review and uh, signature. Ito po yung breakdown ng proposed bayan ni Hantu allocation. Sa help po ay nasa 21 billion at may standby fund na 10 billion total of 31. Ang cash for work naman ay 18 billion and social assistance 6 billion to po yung government financial institution capital infusion of 37 point or rather 39.47 billion at my standby standby fund of 15.53 uh, billion to agriculture naman ay 24 billion sa transportation 9.5 billion sa tourism 4.1 billion education 7.9 billion Testa 1 billion at yung iba pa po ay 9.3 billion. Yung pong isinumiti natin na proposed uh, fiscal year 2021 national uh, budget or national expenditure program 
ay naisubitin namin last August 26 uh, sa Congress. And the uh, next year's budget, proposed budget, is higher by 9.9%. And it will focus on containing the spread and mitigating the effects of, uh, of the virus while restarting and reviving, re-energizing our economy to help our nation reset, rebound, and recover. Uh, by expense item po, uh, for personal services, abot siya ng 29.2%, uh, capital outlays 20.4%, or in the case of personal services, uh, abot ng 1.361 trillion, sa capital outlays 920.5 billion, yung uh, share ng mga LGUs, sa ira nila, 837.8 billion. MOOE, uh, 15.5 or 699.4 billion. Ang debt services natin ay uh, 12.4 or 560.2 billion. Support to GOCCs at uh, 3.5% or 157.5 billion. And tax expenditures natin at uh, 0.03% or 14.5% or rather billion. By sector naman po, uh, social services will have 36.9, economic services 29.9, general services 16.1, debt burden at 12.4 and defense at 47 as proposed po by uh, budget by region, Luzon will have 17.5% uh, or 790.2 billion. And CR will have 1.487.9 trillion. Visayas will have 8.3% or 374.1 billion. And then Mindanao will have 11.8% uh, or 500 0.6. Ito po yung top 10 departments who will uh, have the biggest share of uh, the total budget. Education, which includes DepEd, SUCs, CHED, and TESDA at 754.4 billion. DPWH at 667.3 billion. DILG at 246.1 billion. DND at uh, 209.1 billion, Department of Health at 203.1 billion, Department of Social Welfare and Development at 171.2 billion, Department of Transportation at 143.6 billion, Department of Agriculture at 66.4 billion, the Judiciary at 43.5 billion, and finally the Department of Labor and Employment at 27.7 billion. Bia. So ito po ang uh, preliminary uh, facts and figures na uh, nais namin parating. Uh, gusto po din namin malaman ninyo na mag-uumpisa na po ang uh, pagdinig ng proposed uh, 2021 national budget simula September uh, 7. September 7 po. Uh, all the way up to the middle of uh, uh, the month at the House of Representatives. At the same time, meron din pong kaakibat na uh, hearing na gagawin ng Senado. At uh, doon po, malalaman nyo ng kabuuan ang mga detalye po na, na nasabing uh, proposed budget natin for uh, the following year. Kaya po muna nga kami may bibigay na uh, updates sa ating mga uh, kaibigan kasama sa media at uh, kung meron po kayong mga katanungan, sige po uh, I mean, uh, gagawin natin na lahat para ma 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 masagot po ang mga katanungan. Maraming salamat sa Secretary. Maraming salamat Secretary Wendell Avisado at I hope you can stay po for an open forum. Alam ko po maraming tanong sa inyo ang ating mga kasama dito sa Malacanang Press Corps. Siyempre po, hindi nabanggit, pero champion din po ang Office of the Presidential Spokesperson as having 
the lowest budget of all agencies in government. Now, may, may I call now on Yusek Rocky, please? Yes, uh, good afternoon, uh, Secretary Roque, and good afternoon, uh, Secretary Avisado. Question from uh, Francis Wakefield of Daily Tribune. Uh, during President uh, Duterte's talk to the nation last night, there was no mention on who will be the next PMP chief, despite Police General Archie Gamboa early, already retiring uh, this Wednesday. Though, po, may we know when the President will make the announcement? Well, kagabi po, sinabi sa akin na dapat i-announce ko na, pero binawi. No? So, hindi ko pa po ma-announce ngayon. Pero meron na pong pangalan na initially binigay, pero I was given instruction, i-hold muna po ang pag-announce. No? Uh, but um, what we can uh, uh, announce is, pag uh, uh, compulsory re retirement po ni uh, General Gamboa, ang sure na magiging OIC pa lang po ay si uh, General Cascolan. So, um, pag-retire po ni General Gamboa, it will be General Cascolan who will be OIC in the PNP. Second question po ni Francis, may binigay po ba na timetable si Pangulong uh, Duterte kay bagong PhilHealth President and CEO Dante Giran para malinis ang ahensya? Aside from him, sino-sino pa ba ang mga pinagpipilian sa posisyon Ay, na, na nakapili na po kagabi sa Duterte? Well, ang uh, sabi po ng presidente, bago pa siya magtalaga, uh, igugugul po niya yung natitira niyang termino ng dalawang taon para linisin po ang PhilHealth. I suppose that is the time frame. Punta naman po tayo kay Maricel Halili of TV5. Thank you, Yusek Rocky. Hi, sir. Magandang uh, hapon po. Sir, uh, follow up lang po dun kay uh, Director uh, Giran. What made the president uh, uh, appoint uh, former uh, NBI Director uh, Giran as uh, PhilHealth uh, Chief considering na wala rin naman po siyang background sa public health and uh, health economics. Uh, was he able to meet the qualifications stated on uh, Section 14 of the Universal Health Care? Opo, tayo po nagsulong ng batas niya sa 70th Congress. Uh, isa po dun sa requirement ay management no experience. And of course, Director Guerin already has seven years uh, management experience. no Hindi naman po kinakailangan na health economics experience. It's just one of the possibilities. Pero nag-qualify po siya sa seven-year management experience. Bakit po siya tinalaga? Ang problema po sa PhilHealth, corruption. So, naisip po ng Presidente, ang pinakamagaling na italaga dyan, number one, yung meron ng kakayahan na mag-conduct ng mga investigasyon. At eto nga po si uh, Director Geran. No? At bukod pa po doon, dahil ang mga krimen na nagaganap po sa PhilHealth ay yung tinatawag na white collar crimes, eh kinakailangan nakakaintindi rin po ng mga financial reports at financial records, mga balance statements. No? Kaya nga po, uh, I think Director Geran is the best choice dahil siya ay CPA at lawyer din po na meron pang experience in criminal investigation. So asahan po nating malinis ang hanay ng PhilHealth sa natitirang termino ng ating presidente na dalawang taon. Pero, sir, ano po yung assurance na hindi magkakaroon ng uh, power uh, vacuum sa PhilHealth after the instruction of the president to remove all the regional vice presidents of uh, uh, PhilHealth? How will it affect the operation of the agency? Wala pong instruction to remove. Reshuffle. Um, I-reshuffle po ang instruction niya. Wala po ako narinig na tanggalin kundi i-reshuffle. Sa ngayon po, um, mm -hmm. dalawa na lang po ang natitira sa Execom na hindi pa preventively suspended by the Ombudsman at ang nais ng Pangulo i-reshuffle din yung mga regional VPs. At uh, tingin ko naman po, this should be done regularly kasi nga po, uh, hindi naman dapat masyadong nagtatagal yan sa mga regional offices dahil parang nagkakaroon na silang sariling kingdom. No? So it is just a reshuffle. Mm -hmm. Sir, quick clarification lang po on the quarantine uh, classification kasi usually 15 days lang po yung binibigay natin na duration doon sa mga bagong uh, quarantine classification but this time it will be implemented up until September uh, 30. What made the IATF decide na mas pahabain yung duration ng classification ng quarantine ngayon and ito na ba yung magiging bagong uh, trend monthly na po yung pagbabago ng quarantine? Well, kung mapapansin nyo po kasi Ang highest classification natin ay uh, MECQ at ito po ay naka-impose lamang sa um, isang syudad na sa Iligan. Hindi naman po ganun kataas ang kaso sa Iligan. Ang problema lang po sa Iligan, wala pong hospital doon. No? 
Um, kaya kinakailangan ipadala pa sa Cagayan de Oro. Kung baga, yung uh, health utilization capacity nila ay uh, mababa. No? So yun po yung dahilan kung bakit sila na, naging uh, MECQ. Pero sa buong Pilipinas po, ang pinakamataas na, with the exception of illegal nga, is GCQ. No? So minabuti na po ng uh, IATF na gawing isang buwan para magkaroon ng uh, stability no? yung iba't ibang mga uh, lokal na pamahalaan. Napakahirap po kasi kung magbabago ang rules every two weeks. So ngayon every uh, month na po, uh, hindi lang siya magiging uh, stable at uh, mas uh, malolocalize po kasi ngayon yung mga ginagawa ng mga LGUs kasama na rin po dyan yung mga localized at granular lockdowns. So parang mas uh, meron pong continuity kung one month po. All right, Thank you, Secretary. Thank you, uh, Maricel. Going back to you, Sec. Rocky, please. Thank you, uh, Secretary. Thank you, uh, Maricel. Okay, question from Arian Meres. Thank you, Opo, question from Arian Meres of ABS-CBN Online. Ito po yung tanong niya, Secretary. What makes former MBI Director uh, Dante Giran qualified to lead PhilHealth? Wala naman po siyang bahid ng korupsyon. He is a CPA lawyer and a seasoned investigator, indispensable po para malinis ang PhilHealth. Then why did the president daw po choose Mr. Giran to lead PhilHealth? Yun na nga po, yun na po yung sagot. What, uh, ang third question po niya, what prompted the IATF to impose longer term community quarantines? Nas, Does this uh, mean that the president will no longer have this, his weekly public address? Nasagot ko na po yan, tuloy-tuloy po ang weekly public address si Presidente. Punta naman po tayo, thank you Yusek. Kitrish Terada of CNN Philippines, please. Hi, good afternoon, Secretary. Sir, nabanggit po ni Pangulo last night uh, that drugs is still flowing in the Bureau of Customs. Sir, do we have exact information about this? Paano po ito nangyayari? And yung order po to reshuffle yung regional offices, kailan po ito in-issue and nagawa na po ba ni Commissioner Guerrero? I think he was giving uh, fresh marching orders last night because uh, um, I, I saw... Um, um, Commissioner Jagger yesterday and they had a separate meeting although I was not privy to the meeting. I know as much as the, you do because the President declared na sinabihan niya si uh, Commissioner uh, Jagger na patuloy pa rin ang pagpasok ng droga dyan sa customs. No? At ang sabi nga niya, gamitin yung mga baril na binigay niya sa customs no? para mabawasan talaga ang uh, drug trafficking sa pamamagitan ng ating mga puerto. Sir, ano po yung naging response dito ni Commissioner Guerrero? And at the same time, sir, nabanggit din po kasi ng Pangulo na magkakaroon ng reshuffling sa NDI. Bakit po nasama, sir, yung NDI? Eh lahat naman po yan, hindi naman po pwede na masyado silang komportable sa kanila mga temporary assignments. No? Masyadong, nag, uh, sabi ko nga po, nag-uugat. No? At pag nag-uugat, marami mga utang na loob which could become a hindrance to the uh, discharge of their functions. No? And sir, ito pong dun sa reshuffling naman po, um, whether it's PhilHealth, Customs, or NDI, uh, pati po ba ibig, ibig sabihin ba ni Presidente po, as in lahat, or pati po kasama rin yung mga even the performing aid or performing uh, regional offices kahit na wala pong um, anomaly na nangyayari dun sa lugar, lugar nila, makakasama po sa reshuffling? Well, oh, wala namang distinction si Presidente, ang kanyang pinadadating na uh, mensahe lang, hindi dapat nagtatagal talaga. No? Kung hindi naman permanent talaga doon, kinakailangan pinaiikot. Parang kayo din po sa media. Kaya rin po kayo nagro-rotate para naman na um, magkaroon din siguro ng mga ma maging, uh, kumbaga, it's a measure intended to provide for objectivity kasi pag masyadong nagtagal sa isang uh, assignment, eh, nagkakaugat na no? at nagkakaroon ng relasyon. So, ganun din po yun. Walang pagkakaroon. po, Secretary. Maraming salamat, Trish. Um, Yusek Rocky, please. Okay. Question, uh, Secretary, question from uh, Sam Edenilia of Business Mirror. Kung meron na, meron na po bang list of infrastructure flagship projects on water security to be uh, covered by Administrative Order 32 and if this will include the Kaliwa Dam project? Secretary uh, Wendell Avisado, I think Secretary um, Avisado knows the answer to this. No, I, I don't have uh, the the correct information or the right information to this. I'd like to defer to NEDA and BCDA kasi sila po yung naatasan uh, and uh, they compose also the infrastructure committee secretariat. 
um, among other uh, concerns. That's why I will defer to them because I don't have the latest information on this. Okay. On, thank you, Secretary. But on Thursday, we will talk about the Build, Build, Build program po at sasagutin po natin ang tanong na yan. Opo, ang, ang second question ni Samad Anilia, nag-decide na kaya si President if uh, the Sangli Airport project will still push through or not after the U.S. flogged the China Communications Construction Company Limited which is involved in the said project? The Sangli project will push through. The President declared last night that the Americans ay po pwede po nilang ipatupad yung blacklisting ng uh, mga Chinese companies sa kanilang teritoryo sa Amerika at siguro dun sa kanilang mga base militar na nasa ilalim ng kanilang jurisdiction. Pero malinaw pong sinabi ni Presidente, hindi po siya susunod sa direktiba ng mga Amerikano dahil tayo po ay malaya at independenteng bansa at kinakailangan po natin ang mga namumuhunan galing po sa bansang China. So, Sangli and all other projects, kahit sinong pong Chinese contractor yan, tuloy-tuloy po yan dahil ang pangnasyonal na interest natin ay may sugurado na matapos po yung mga flagship projects natin sa ilalim ng Build, Build, Build. Ang third question po niya, nakarating na kaya kay President Duterte ang bayanihan to bill? If yes, when is he expected to sign the said legislation? Inaasahan po natin ang paglagda niya sa lalong mabilis sa panahon but per standard operating procedure nasa um, Office of the Executive Secretary at rin review po yan ng Deputy Executive Secretary for Legal Affairs. Okay, thank you uh, Yusek. Punta naman tayo kay Joyce, Bal Joyce Balancho of ABS-CBN please. Yes, good afternoon po, Secretary. Follow-up lang po dun sa um, appointment po, no, kay uh, Director Geran as the next uh, PhilHealth uh, Chief. Uh, Na-interview po yung uh, PhilHealth workers, yung PhilHealth White, at sabi po nila they are uh, disappointed, dismayado po sila dahil tila hindi daw po pinakinggan ng Pangulo na ang hiling sana nila ay someone na may uh, expertise sa uh, finances or financial expert. Ano po, ang, ano po ang mensahe ninyo sa mga PhilHealth workers po? He is a financial expert dahil siya po isang CPA. Yan po yung hirap sa mga ordinaryong mga abogado gaya ko. No? Alam namin ang ebidensya, alam namin mga alap ng ebidensya, alam namin paano magliti uh, sa hukuman. Pero pagdating na sa mga financial statements, eh, talagang wala, hindi namin maintindihan. Pero si uh, Director Giran po, siya ay CPA lawyer. So maintindihan po niya yan. At mas importante nga po sa pagliliti sa mga magdanakaw dyan sa PhilHealth, yung nakakaintindi ng mga financial reports. On another topic po, Secretary, any update po sa um, pagtatalaga pag natin ng Big Brothers sa city, sa NCR, and even uh, nearby provinces? Ito po ba yung napag-usapan ng IETF? Because I also noticed, ang Cebu City wala na po sa GCQ. Opo, na, naging epektibo po talaga yung ginawang programa ng Presidente sa Cebu. No? Well, uh, lahat po kaming mga nang talagang Big Brothers ay bibisita sa aming mga Um, na talagang mga syudad at munisipyo bukas po kung hindi po ako nagkakamali. No? So, yan po ay requirement na bumaba po kami at uh, makipag-ugnayan sa aming mga uh, katunggaling mga mayor. Ulitin ko po, nandun lang naman kami para siguraduhin na lahat ng mga kinakailangan ng lokal na pamalaan na maibibigay ng national government ay maibigay sa lalong mabilis sa panahon. Last na lang po for me, Secretary, nabanggit po ni President Duterte kagabi yung revolutionary government and he said it is, it is something that should be discussed publicly. Ano po bang ibig sabihin nito? Is he now open uh, uh, on uh, revolutionary government? And ano po yung ibig niyang sabihin dun sa uh, pagbanggit niya nito kagabi? Well, nananatili pa rin po ang paninindigan ni Presidente na hindi po kinakailangan ng revolutionary government sa ngayon dahil siya po isang constitutional government. Pero kung merong mga Um, tao, mga sektor na merong mga hinanakit at tingin nila kinakailangan ng revolutionary government para uh, ma-address itong mga hinanakit nila, eh, dyan po papasok yung diskurso na pampubliko na, sa mga issues na mahalaga sa ating mga pang-araw-araw na buhay bilang isang bansa. Yun lang po yan. Um, you, not katunggali pala, no? kaibigan, hindi po katunggalin. <laughs> Nag, ewan ko kung katunggaling nga akin sinabi kanina sa mga mayor. Ang mga mayor po natin ay mga kaibigan, mga kasama, mga kapartners, hindi po katunggali. Kung gumamit ako ng katunggali. Okay? My mistake. Thank you, Secretary. Yusek Rocky, please. Thank you po, Joyce. 
Sekretary, tanong po mula kay uh, Tuesday New ng DZBB kung may papalit na ba kayo kay PNG, PMP Chief Ar uh, Archie Gamboa or extend daw po yung term uh, niya due to pandemic? The latest information which I got um, as I started my press briefing is kung wala pong permanent na matalaga, it will be General Cascolan as OIC po for the time being. Okay, tanong ni uh, Chris Susen ng remate, yung, uh, yung uh, pagkadismaya daw po ng uh, ilang empleyado sa pagkakatalaga kay NBI Director Dan Tigiran, may nabanggit na po kayo doon uh, tungkol dito sa pagiging financial expert, sana yung gusto nila. Pero ang sabi po nila dito, dapat daw po ay may 7 years experience sa field ng public health at dapat daw po ay rekomendado ng board ng PhilHealth base na rin sa nakasaad sa Universal Health Care Law. Well, ako naman po ang sumulat yung batas na yan. Kasama po ang management experience, hindi lang health uh, management. No? At um, recommendatory naman po yun sa board. No? Pero ngayon sa board, meron po tayong dalawang vacancy. So, hindi naman po absolute requirement yan. It's discretionary. Or, um, uh, uh -oh. yes please, next question. Ang tanong po ni uh, Virgil Lopez ng GMA News Online, para po kay Secretary Abisado, Will the DBM release to the public of a breakdown how the government spent the COVID-19 related loans, grants and bonds issuances? Uh, naglabas po kami ng uh, DBM circular letter dated or rather number 2020-9 which uh, directs all national government agencies and departments to submit reports on the utilization of their agency uh, budgets for COVID-19 uh, programs, uh, activities, and projects. Sa ngayon po, ang mga ahensya ay uh, patuloy pa po na uh, kinakalap lahat ng kanilang mga da datos para makapagsabit po sila ng result uh, ng kanilang paggamit ng pera na yan. At makakaasa po ang publiko that DBM ay uh, i-disclose po ang lahat ng ito uh, sa publiko. Um, yun naman pong uh, uh, sa mga utang, sa mga loans uh, at mga grants na natanggap natin ay nasa puder po ng Department of Finance yan. Hindi po nakakarating sa amin yan uh, ang mga datos niyan. Kaya po I will defer to the Department of Finance po. Uh, meron lang po akong text sa ating bibuit. Ang sabi po ng aking bibuit, Yung tinukoy na reshuffling kagabi ay reshuffling sa customs at sa PhilHealth, hindi po kasamang NBI. Itago po natin ang aking bibuit sa pangalang Senator Bongo. Maraming salamat for this uh, clarification, Senator. Uy, nanunood ka pala, Senator. Thank you. Uh, Joseph Morong of GMA. Joseph, be in good behavior. Hi, nanunood sa iyo si Senator. <laughs> Sir, anong ni? Anyway, Sir, clarification sa PhilHealth. Eh, well, since he clarified na hindi kasama yung NBI sa reshuffle, so it's just the customs and then probably PhilHealth. But uh, with regard to the vice presidents, no, I'll read the transcript of the president's speech para lang clarify tayo kasi baka hindi nila alam gagawin nila. Yung mga regional vice presidents, tanggalin nyo whether performing at par or in parity with the other good ones. Uh, the element of familiarity always enters the pictures. Uh, picture. Kung matagal na, tanggalin na. Yung ayaw magtanggal, ayaw magpatanggal, mag-report kayo dito sa opisina. And anyway, the Secretary of Justice is winding up his investigation. He has seen enough to come up with an indictment. So, sir, um, for the officers of the field health, should they be worried? Ang instructions sa Presidente, at least based on the transcript, tatanggalin sila. Uh, this is without due process, sir? Hindi po. Malinaw po yung konteksto. Hindi naman dapat uh, yung in isolation of everything he said. Familiarity okay. breeds contempt. So, ililipat yung mga regional. No? At ang rational nga, sinabi ko nga, inihambing ko rin po yan kung bakit uh, sa ating mga kaibigan sa media, nagkakaroon din kayo ng reshuffling at walang permanent assignments. So, was not to breed uh -huh. familiarity. Okay. Sir, um, yun pong um, healthcare workers ban, I was wondering whether this is always this is in the president's radar screen. Kasi si Secretary Loxin has already said that this is a constitutional violation at the very least of the nurses to travel. Um, was that ever discussed in the IATF? And what does the president, what does the president think about this? Will this change in the near future? Um, 
are we open to lifting the ban? Because, well, one secretary is saying it's a violation of their constitutional right. Okay lang po yun because the president encourages naman free thought even amongst the uh, cabinet secretaries, especially on matters that do not fall within their primary jurisdiction. No? Pero ang uh, pangunahing dahilan po kung bakit uh, pinagbawala ng presidente, we're number 22 in the world for a number of COVID cases. At sigurado po ako, lahat ng gustong uh, magtrabaho sa abroad are going to places na mas marami pa pong kaso ng COVID. So it is to protect the health and lives of our frontliners no primarily secondary po yung need for our own need for nurses and uh, medical professionals in this country so wala sir yung lifting in the near future wala po siguro kasi napag-usapan po yan sa IATF and we all concurred with the opinion of the president except for right, sir, secretary last question mm. yes okay except for secretary luxin Ah, okay. Oh, sir, sir, Rev. Gob lang, yung pong quote ni Presidente, sabi niya, this should not be discussed in secret. Um, is it testing whether the public will be, or the military, or the armed forces, or the police will be receptive to the idea of a Rev. Gob? Because he wants to ask them. Why does he want to ask them, and why does he want to know? Hindi po. Talaga naman sa mula't mula po, ang Presidente naniniwala sa malayang pananalita bila, dahil po pag mayroong malayang pananalita nagkakaroon ng diskurso sa mga issue na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. He's not entertaining the thought of a revolutionary government. Nagsalita na po siya, hindi niya kinakailangan maging revolutionary government dahil siya po ay constitutional government. Alright sir, thank you for your time. Thank you Joseph. Back to you Sakraki please. Sekretary, ang question galing kay Ivan Mayrina ng GMA7 para po daw kay uh, uh, Budget Secretary Wendell Abisado. Ito po yung tanong niya. Sen Senator Luxon wants to be clarified on certain items daw po in the 2021 budget na, to use his words, na uulit. Napondohan na ng 2020, pinopondohan ulit ng 2021 dahil daw, dahil daw ba hiniram muna ang pondo para sa COVID. Hindi raw pwede yun. Uh, ito po yung mga big ticket project. Malalaking proyekto po. At uh, ang ginawa po ng uh, DPWH ay uh, ginawa niya ng MICA, yung Multi-Year Contractual Authority. Dahil kulang nga po yung pera for this year. Kaya nga po, may bahay na siya uh, i-augment ngayon yung uh, project na yan para matapos. Kasi kailan nga po talagang matapos yan at hindi naman mabibigay lahat ng uh, budget for this year. Kaya nga po, hiniling ng, DP, ng DPWH na ipagpatuloy hanggang next year. Kaya po na ulit yung project na yan as recommended by uh, DPWH. Ang detalye po nito, papaliwanan po namin during the course of the budget hearing, both sa House of Representatives at saka sa Senado. Yung second question po ni Ivan Mayrina ng GMA7, mula pa rin po daw kay, uh, from, again, from Senator uh, Lockson, he said that year in, year out, bakit ang laki ng unused appropriations and yet, here we are, utang tayo ng utang. Are we borrowing more than we need? And will there be measures to somehow reduce or manage our budget deficit? Uh, lahat naman po ng mga departments ay nire-require po natin mag-submit ng SAOG, statement of appropriation, allotment, uh, disbursement, obligation, pati balances po nila. Kaya nga po, minomonitor po talaga natin yan so yung pong mga may mga unused appropriations pa sila, yun po yung po pwedeng kunin sa kanila. At uh, yan nga po ang nangyari doon sa Bayanihan 1. At uh, doon naman po sa mga allotment nila, pag na-release na po yun, minumonitor din namin kung yan ba, inobligate ba nila. O kung kahit na na-obligate nila, uh, yung ba'y uh, uh, disbursed nila. Kasi iba-iba po ang level po ng uh, expense. Hanggang sa kung may balance pa, malalamat malalaman din po namin yan. So minomonitor po namin yan. At uh, kung doon po sa, sa punto ng uh, pangungutang, yan po sa level po ng Department of Finance yan. Kasi po kami sa DBM, 
our task is to allocate uh, the funds and uh, monitor uh, the releases uh, up to its implementation. And then uh, we tell, uh, we report to the president and to the public, ano pong estado ng ating uh, uh, pera at uh, paano po itong nagagasto at kung magkano pa po balance eh. Tulad ng ginagawa namin na nire-report namin ito sa kongreso uh, every month po. Okay, salamat po, Secretary Abisado. Yes, uh, we now go to Melo Acuna. Melo. Magandang hapon, Secretary. Uh, medyo ticklish lang ito sapagkat gusto kong malaman ilan na po ang tinamaan ng COVID-19 sa ating government employees according to departments. Meron din kasing report na yung mga janitor at yung mga security guards tinamaan rin ng COVID-19. Uh, will uh, COVID-19 bring to a halt government services? Do we have programs uh, for people afflicted with COVID-19 na hindi empleyado sapagkat job order kung hindi man ay security guard o janitor? Yun po ang aking concern sa inyo, Secretary. Well, government will never shut down. Pinakita po namin dito sa ating munting tanggapan ng Office of the Presidential Spokesperson. Kahit ano pong nangyari, tuloy-tuloy po ang ating uh, discharge ng ating katungkulan sa pagbibigay ng impormasyon sa ating taong bayan. Nagsarado po ang building, lumipat po kami ng venue, nag-broadcast pa rin. Um, nagkaroon po ng uh, isolation ng mga manggagawa. Humana po kami ng ibang mga tao na magbo-broadcast galing po sa pribadong sektor. So yan po ang... Uh, Um, tungkulin ng gobyerno never to stop functioning, lalong-lalo na po sa panahon ng COVID. At pagdating naman po sa mga programa, yan po ang dahilan kung bakit uh, nag-50% workforce po ang gobyerno para kung uh, magkasakit po yung ilan, eh, meron pa pong po pwedeng magpatuloy po ng uh, uh, pagtrabaho sa gobyerno. So meron naman pong programa at ito po ay alinsunod na rin sa um, polisiya na ibinaba po ng Civil Service Commission. Pero hindi po natin kawani yung mga security guard at mga janitor. Ano po ang programa natin para sa kanila sapagkat kahit pa paano, kung ma-expose sila, expose din yung mga tao makikipag-transaksyon sa mga opisinang ito. Well, lahat po sila ay covered ng ating uh, polisiya on testing at lahat po sila ay subject to uh, yung case rates na ibinibigay po ng PhilHealth kung sila po ay makasakit ng malala or ng severe. Opo, para kay Secretary Abisado, magandang araw po, Secretary. Gusto ko lang po malaman uh, kung ano po ang inyong pagtataya uh, sapagkat nabanggit ninyo na 94% na nung budget natin for the year 2020 ang inyong naipamahagi. Uh, papaano po yung internal revenue allotment ng local government units sapagkat may nagsasabing LGU na wala na silang salapi na pangtustos sa mga nangangailangan at pangalawa, God forbid, kung may tumamang trahedya sa atin, meron pa po bang, o sasapat pa po ba yung 6% na nalalabi sa budget para tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan at ahensya ng gobyerno? Sige po. Ganito po yan. Yung pong uh, share ng mga lokal na pamahalaan ay that is automatically appropriated po. Hindi na po yan mm -hmm. tumadaan sa DBM. In other words, uh, the law itself says that Uh, since these are shares of uh, the local government units, diretso na po sa kanila yan at dadaan lang po sa Bureau of Treasury. Issue lang kami mm -hmm. ng NCA at pinoprogram po yan. Monthly po ang, ang release ng pondo sa kanilang uh, uh, MDS account po. Kaya po uh, makakaasa po tayong lahat na hindi po mawawala ng lokal na pamahalaan dahil uh, garantisado po yan na uh, Uh, share nila sa uh, General Appropriations Act. At kung ang pag-uusapan naman po ay kung may sasapat pa ba, ay nagpapasalamat na po tayo sa Kongreso at uh, ipinasa yung bayanihan to. At ito po makakadagdag sa uh, pagtustos ng mga kakailangan ng panatin hanggang sa dumating yung katapusan ng taon. At hopefully for next year, meron naman po tayong fresh funds na magagamit under the Uh, 2021 national budget po. Opo. Malaki na rin po yung ODA na natanggap ng Pilipinas. Uh, paano po kaya natin mababayaran ang mga ito sapagkat meron tayong debt cap bill kung di ako nagkakamali pero hindi natin mapapanghawakan yung ating projections sapagkat matamlay pa ang ekonomiyang pandegdig at yung ating remittances ay apektado rin. Uh, Secretary, ano po kayang gagawin natin? 
Kaya nga po, uh, masyadong maingat ang ating Department of Finance dahil ayun uh, po kasi yung mandato nila, eh, magka, mm, ang kumalap ng uh, pera, mag-grant man, mag-soft loan, or combination. Dahil nga po, uh, iniwasan natin na mas lalaki yung deficit natin kaysa uh, GDP. At the moment, nasa median po tayo. Uh, a little over 50%. At uh, nang sa ganun ay makakasiguro po tayo na mababayaran natin ang mga utang natin. At uh, kahit po si Central Bank uh, Governor uh, Ben Jok na nagsabi na po na mas malaki pa ang ating uh, uh, reserve funds versus okay. our uh, indebtedness. Kaya po nasa mabuting estado pa rin po ang ating uh, uh, ingat yaman at, 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 at ating pera natin at ang uh, ating pong ekonomiya ay... Uh, minamanage po maputi para po magkaroon tayo ng sapat na recognition at ang ating credit rating kahit na paano ay uh, nasa estado po na marami rin, marim po na niniwala na ma, ma-survive natin or uh, hindi lang matapatan kundi malampasan pa natin ang mga pagsubok na ating kinakaharap na ito. Noon po sa inyo nakatakdang budget para sa susunod na taon, 754.4 billion ang para sa edukasyon. Doon po sa salaping iyon, ilan po ang nakalaan para sa school building program ng DepEd at ng TESDA at ng uh, CHED? Ganito po, ang policy po ng gobyerno ngayon, yung pong mga kasalukuyan na uh, ginagawa mga school buildings, yun po ay kailangan tapusin po talaga yun. Uh, as much as possible po, uh, hinikayat natin ang mga government agencies na imbis na magtayo tayo ng maraming buildings, unahin na muna natin yung ating kinakaharap na problema ngayon. So yung mga isolation facilities, yung mga health centers, ang pagpapalawak pa ng kakayahan ng ating mga ospital, ito po muna natin mm-hmm. i-, i ilalagay lahat ng energies natin gawa ng hindi rin naman po tayo makakapagklase pa ngayon at kaya nga po mm-hmm. uh, nasa a blended learning modes tayo and modalities and that therefore uh, yun po ang ating uh, ginagawang pulisiya ngayon na tatapusin natin yung mga naumpisahan na subalit hindi na muna tayo magtatayo in the meantime na nandito po, po ang pandemic. Salamat po, Secretary. Salamat po. Thank Salamat. you, Melo. Thank you, Secretary Harry. Thank you. Thank you, Melo. Back to you, Secretary, please. Apo, uh, question, Secretary. Uh, pa, mula po kay Vance Fernandez, para daw po kay uh, Secretary Avisado, with the government departments getting a new budget, what would happen to the previous budgets daw po of certain departments that remained unused due to pandemic? One of them daw po is the DPWH. Ah, ang totoo, ang totoo po niyan, uh, sinisika po namin na ma-implement kung ano pa yung natitirang pera sa kanila dahil halos kalahati po ng budget nila nagamit talaga sa COVID. Kaya nga po, uh, kahit na pa pano, ay uh, uh, inagawa po natin ng lahat ng paraan upang ma-implement din yun. Kaya nga po nag, nag-ano siya, uh, nag-spill over siya, kumbaga, uh, next year at uh, naulit na kailangan lagyan pa rin sila ng budget dahil pag hindi po natin ginawa, hindi po matatapos yung budget. At uh, wala po silang hindi na-utilize. In fact, uh, konti na nga lang pong natira sa kanila. At ito po sa ngayon, patuloy po ang pag-release namin ng SARO para kung ano pa yung natitirang mga projects na kailangan ma-implement this year, ay ma-implement dahil kailangan din po kasi ng uh, earning uh, opportunities ang ating mga kababayan. Alam niyo po yung infrastructure projects, these are labor-intensive activities. Marami po makakapagtrabaho at isa din po yan sa trust at uh, direksyon ng Pangulo na sa susunod na taon ay mas marami pang projects na gagawin para makapagtrabaho po ang ating mga naapektuhan mga kababayan. Salamat po, Secretary Avisado. Yes, uh, Pia Renata, please. 
Uh, hello, Sec. Uh, good afternoon. Sir, good just afternoon. to press on the point about si, uh, Sir Dante Hiran. Sir, kasi if we were to follow the UHC law to a T, diba, Hiran should have been recommended by the PhilHealth Board. And you said earlier that this is discretionary. But the UHC's, UHC law is pretty clear, naman, Sir, na the, upon the recommendation of the board, the president of the Philippines shall appoint the president and CEO from the board's non-ex official members. So, Sir, why is the president not following this provision? Well, uh, we do not know if there is such a uh, recommendation. No? Majority of the board members, anyway, are ex officio members of the cabinet. There's only four individuals who are not uh, members of the cabinet, as far as I know. Sir, what's the latest on discussions to hold a live press briefing with the president? Did he agree to it already? Oh, uh, we will. Uh, we're still uh, um, awaiting the decision of the president, and uh, we will inform you if uh, there is already a decision and when it will be. Okay. Um, and sir, for DBM Chief Avisado, sir, where are we on the President's promise to give a report on the COVID-19 procurements every month from all agencies? When can we expect to see this report? Uh, we are doing this every month to the, to the to Congress, no? And uh, in fact, uh, that is also the uh, directive of the President. Uh, kahit pa nga yung procurement, uh, gusto niya talagang malaman ng ng publiko, no? Paano ginagawa lahat yan. At uh, in the second to the last uh, cabinet meeting where I attended, yan po ang mandato niya na malaman ng taong bayan in whatever way lahat ng mga detalye ng bawat project. And uh, magkakaasa po kayo na ginagawa po yan ng ating mga implementing departments and agencies. And uh, we will make sure that we will make a follow-up on this because this is the president's directive. Well, sir, because the president mentioned suppliers. Like, the, he wants the public, not just Congress, but the public directly to be informed of the suppliers for each procurement. So, sir, when when will that be? When when will you be able to report that to the public directly? Ang inaano ni Presidente, lalo pa dito sa COVID-19 expenses, at the chair of the National Task Force, I see Defense Secretary um, Delfin Lorenzana at na nagtutulungan nga po kami dahil siyempre sa akin magagaling yung datos kung magkano yung mga na-release na sa mga departments. And lahat naman din po na ito available po sa website ng DBM. Ang gusto lang talaga ni Presidente ay malaman kung sino ba nanalo no? at uh, ano pa ang background nito mga nanalong to dahil nga talagang pinipilit niya na maiwasan yung, yung corruption. At uh, pagka malaman kasi ng mga tao kung sino-sino yan, at least kung may mga information sila, makakatulong sila sa pagre-report. Na yung pala nanalo, eh, meron palang bad record dyan, bakit siyang pinanalo, etc. etc. So, malaking kabahalan po yan kay Pangulong, uh, Pangulong Duterte, pero sinisikap niya po talaga dahil gusto niya ma- maputol itong mga katiwalaan na ito. At uh, makakasa po kayo that uh, we are uh, coordinating with the other agencies uh, para po matupad yung uh, uh, kautusan ng ating Pangulo patukol dito. Sa bagay na ito. Thank you, sir. Okay. Um, uh, um, dadagdag ko lang siguro, no? nasa online po yung lahat ng mga bidding sa ginagawa sa PhilJEP. At uh, hindi ko lang po sigurado kung pati yung mga winning bidders. Kung hindi po, siguro idadagdag nila yan sa PhilJEP uh, well, website. No? Uh, Yusek Rocky, thank okay, you. Okay, uh, um, Secretary, Pia. meron na lang po tayong um, dalawang uh, tanong dito mula kay Salarina Monte at saka kay Alvin Baltasar. Yung tanong po ni Salarina Monte, yun daw po nga uh, may growing calls for President Duterte to drop deals with US bond Chinese firms such as China Communications Construction Company, Lusotans, Ma- Ma- Macro Asia, which bagged the Sangli Airport project like Cavite LGU, said that final go signal for the project is up to the national government. Will, pa- will the palace heed the calls? Why? Why not? Please make a categorical statement. I will be categorical. Sangli project will continue. All other projects involving Chinese companies that are banned in the United States can continue in the Philippines. We are not a vassal state of any foreign power and we will pursue our national interest. Ang pang national interest po natin ay masigurado matapos po ang mga flagship projects 
under the government's build, build, build program. I hope I was categorical enough. Next question, please. Yes. Opo, uh, question mula kay Alvin Baltasar ng PBS Radio Pilipinas para po kay Secretary Abisado. How much ang budget allocation sa salary and benefits ng mga government employees for 2021? Any assurance that there would be no retrenchment sa mga government workers since may difficulty tayo ngayon sa budget uh, because of COVID? Ayun pong sa... Miscellaneous services and uh, uh, benefit fund. Uh, sapat po ang nilagay natin dyan. At uh, kakaasa po mga kawani ngayon na ito na nga, despite the, the situation now, wala naman pong uh, effort na magtanggal ng mga kawani dahil nga higit nilang kailangan ngayon ng, uh, ng trabaho. Basta magtrabaho lang po tayo mabuti at gawin natin yung ating mga mandato. Wala po tayong dapat na ikabahala dahil uh, sapat po ang punto na nilagay natin para sa sahod ng lahat ng ating mga kawanin ng pamahalaan. Apo, ito yung second question po ni Alvin Baltasar para sa iyo pa rin po, Secretary Avisado. How about daw po hiring of contractual employees? Would there be limitations uh, next year on the hiring of contractual employees? Eh, pagka naman po kailangan talaga silang uh, i-hire, ay nasa discretion po ng uh, namumuno o ng mamahala ng bawat ahensya ng pamahalaan. Dahil po meron po naman pundo na uh, na gugugol dyan, uh, na gama, pwede magamit dyan kung kailangan po talaga. Okay, maraming salamat po Secretary Abistado. Salamat din po Secretary Roque. Okay, kung wala na mga katanungan, may mga tanong lang sa text. Yung aking pinakaaktibong text mate, si uh, Francis Wakefield. Yung term na ginamit ko daw kanina sa isang interview ay white collect crime. Well, I meant white collar, pero pwede na rin yung white collect. Dahil yan naman ang nangyayari sa PhilHealth. No? Um, meron pa bang iba dito? Ay, o nga pala po, get well soon kay uh, Wawa Love. And that's from me, the President and Senator Bongo. Um, okay, so kung wala na pong mga tanong, maraming salamat Pilipinas for uh, joining us in our press briefing today. Thank you very much, DBM Secretary Wendell Afizado. At sa susunod po uli, we hope to have you again. Nakita nyo naman po ang daming tanong ng Malacanang Press Corps pag budget po pinag-uusapan. Thank you to the men and women of the Malacanang Press Corps. And thank you, Yusek Rocky. So sa ngalan po ng ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po inyong Spokes Harry Rocking nagsasabi, Pilipinas, kaya natin ng covid Kinakailangan lang pangalagaan, ingatan ng ating buhay para tayo po'y makapaghanap buhay. Magandang hapon po sa inyong lahat.